வணக்கம் புதுகின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் முதலீட்டுக்கு உகந்த நாடாக இந்தியாவை உலகம் கருதுகிறது கர்நாடக உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மூலம் எத்தனால் கொள்முதல் பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய அமைச்சரவை குழு ஒப்புதல் பிரதமரின் மக்கள் மருந்தகங்களில் மருந்து விற்பனை நூறு மடங்குக்கு மேல் அதிகரிப்பு அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தகவல் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தார் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி இஸ்ரேல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் முன்னாள் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேத்தன்யாகு கட்சி பெரும்பான்மையுடன் முன்னிலை இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி பங்களாதேஷை வீழ்த்தி அரையிறுதி வாய்ப்பை உறுதி செய்தது இந்தியா இனி விரிவான செய்திகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு உகந்த நாடாக இந்தியாவை உலக நாடுகள் கருதுவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டை காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்து உரையாற்றிய அவர் இந்தியா பல்வேறு சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு பொருளாதார வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் சிவப்பு நாடா முறையை அகற்றி முதலீட்டாளர்களுக்கு மத்திய அரசு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளித்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் துணிச்சலான சீர்திருத்தங்கள் பெரிய அளவில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் திறமையானவர்களை கண்டறிந்து வாய்ப்பளிப்பது ஆகிய நோக்கத்துடன் நாடு செயல்பட்டு வருவதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் நடவடிக்கைகளை சர்வதேச நிபுணர்கள் பாராட்டி வருவதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா பெருந்தொற்று உக்ரைன் போர் உள்ளிட்ட காரணங்களால் உலகளவில் ஏற்பட்டுள்ள தேக்க நிலைக்கு இடையே பிரகாசமான வாய்ப்புகள் உள்ள நாடாக உலகம் இந்தியாவை கருதுவதாக அவர் கூறினார் பாதுகாப்பு விண்வெளி ஆகிய துறைகளில் தனியார் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நிலையில் இந்தியா கடந்த ஆண்டு சுமார் எண்பத்தி நான்கு பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு அந்நிய முதலீட்டை ஈர்த்து சாதனை படைத்துள்ளதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் எளிதாக தொழில் புரியும் வகையில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் அனைத்து மாநில அரசுகளும் தங்களது முதலீட்டுக் கொள்கைகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டார் काफी हद तक राज्यों के नीति निर्णयों पर नियंत्रण पर बहुतेक निर्भर होता है इसलिए अगर भारत को आगे बढ़ना है तो राज्यों का आगे बढ़ना जरूरी है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के जरिए राज्य स्पेसिफिक सेक्टर्स में खुद दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है मैं देख पा रहा हूं कि दुनिया भर की तमाम कंपनियां इस आयोजन में शामिल हो रही हैं பொருளாதார ரீதியில் நலிந்த பிரிவினருக்கு வீடு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் தில்லி பூமிஹீன் முகாமில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள மூன்றாயிரத்து இருபத்தி நான்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று திறந்து வைத்தார் அனைவருக்கும் வீட்டு வசதி அளிக்கும் மத்திய அரசின் திட்டத்தின் கீழ் தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் குடிசைகள் மறுவாழ்வு திட்டத்தின் கீழ் கால்காஜி பகுதியில் இந்த குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டுள்ளன தில்லி விஞ்ஞான் பவனில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு பயனாளிகளிடம் வீட்டு சாவிகளை ஒப்படைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் தில்லியில் குடிசை பகுதிகள் வசித்த ஏராளமான மக்களுக்கு சொந்த வீடுகள் கிடைத்துள்ள இந்த நாள் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாளாகும் என்று தெரிவித்தார் ஏழைகளுக்கு உறுதியான வீடுகளுக்கான சாவிகளை வழங்கியது மத்திய அரசின் சாதனை என்று அவர் கூறினார் सबका प्रयास इस मंत्र पर चलकर सबके उत्थान के लिए प्रयास कर रहा है साथियों दशकों तक देश में जो व्यवस्था रही उसमें यह सोच बन गई थी कि गरीबी 
केवल गरीब की समस्या है लेकिन आज देश में जो सरकार है वो गरीब की सरकार है इसलिए वो गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती இரண்டு நாள் பயணமாக நாகாலாந்து சென்றுள்ள குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது கொஹிமாவில் உள்ள கலாச்சார மையத்தில் நடந்த அணிவகுப்பு மரியாதையை குடியரசுத் தலைவர் ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாகாலாந்து மாநிலத்தின் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு காணொலி மூலம் அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் ஆளுநர் மாளிகையில் குடியரசுத் தலைவரை மாநில அமைச்சர்கள் சந்தித்தனர் அக்டோபர் மாதம் தொடங்கி அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரையிலான ரவி பருவத்தில் விவசாயிகளுக்கு குறைந்த விலையில் உரம் கிடைக்கும் வகையில் பாஸ்பேட் மற்றும் பொட்டாஷ் உரங்களுக்கு ஊட்டச்சத்து அடிப்படையிலான மானியம் வழங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ரவி பருவத்தில் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாஷ் சல்பர் ஆகிய பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்கள் கொண்ட உரங்களுக்கான மானியத்தை ஐம்பத்தி ஒராயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயாக வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இந்த மானிய விலை அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை அமலில் இருக்கும் அருணாச்சல பிரதேசம் இட்டா நகரில் உள்ள கோலங்கி பசுமை விமான நிலையத்தின் பெயரை டோன்யி போலோ விமான நிலையம் என்ற பெயர் மாற்றம் செய்வதற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது மாநிலத்தின் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை குறிக்கும் வகையில் இந்த பெயர் சூட்டப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது டோன்யி என்றால் சூரியன் என்றும் போலோ என்றால் சந்திரன் என்றும் பொருளாகும் எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல் திட்டத்தின் கீழ் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மூலம் எத்தனால் கொள்முதல் செய்வதற்கான நடைமுறைக்கு பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய அமைச்சரவை குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது டிசம்பர் முதல் அடுத்த ஆண்டு அக்டோபர் வரையிலான சர்க்கரை பருவத்தில் அதிகபட்ச விலைக்கு கொள்முதல் செய்ய இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது பிரதமரின் பாரதிய மக்கள் மருந்தக திட்டத்தின் கீழ் மருந்துகளின் விற்பனை கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் நூறு மடங்கிற்கு மேல் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் இரண்டாயிரத்து பதினான்கு பதினைந்தாம் ஆண்டில் ஏழு கோடி ரூபாயாக இருந்த விற்பனை இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டில் எண்ணூற்று தொன்னூற்று நான்கு கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார் மருந்து விற்பனை புதிய உச்சத்தை தொட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ள அமைச்சர் இதன் மூலம் நோயாளிகள் மருந்துக்கு செலவழிக்கும் தொகை பெருமளவில் குறைந்துள்ளது என்று கூறியுள்ளார் மத்திய அரசு இளைஞர்களின் வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக மத்திய கல்வித்துறை இணையமைச்சர் சுபாஷ் சர்கார் கூறியுள்ளார் கோவையில் தனியார் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு அவர் மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் விழாவில் உரையாற்றிய அவர் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஸ்கில் இந்தியா போன்ற திட்டங்கள் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களை தொழில் முனைவோராகவும் உயர்த்துகின்றன என்று கூறினார் மத்திய அரசின் தேசிய கல்விக் கொள்கையில் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த அறிவுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதாகவும் இது இன்றைய தேவையாக உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் It has made the process of registration of companies easier and now one single form needs to be submitted. Only one form you have to submit as the integrated document. Registration for GST and PAN number has also been simplified. பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் அரசியல் நோக்கங்களுக்காகவே தேசிய கல்விக் கொள்கை எதிர்க்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் தாய்மொழியில் கல்வி கற்க வேண்டும் என்பதை தேசிய கல்விக் கொள்கை வலியுறுத்துவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் நாட்டின் இணைய வரலாற்றில் இ ரூபாய் தொடங்கப்படுவது முக்கிய மைல்கல்லாக இருக்கும் என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்தி காந்ததாஸ் கூறியிருக்கிறார் மும்பையில் இந்திய தொழில் வர்த்தக சபைகளின் கூட்டமைப்பான ஃபிக்கி இந்திய வங்கி சங்கம் ஆகியவை இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் மத்திய வங்கியின் டிஜிட்டல் நாணயம் தொடங்கப்படுவதற்கு முன்னால் அது குறித்த அனைத்து அம்சங்களுக்கும் தீர்வு காண ரிசர்வ் வங்கி விரும்புவதாக தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் உழவர் கடன் அட்டை மூலம் முழு அளவில் கடன்களை வழங்க ரிசர்வ் வங்கி திட்டமிட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தாா் 
மகாராஷ்டிரா பீகார் அரியானா தெலுங்கானா உத்தரப்பிரதேசம் ஒடிசா ஆகிய ஆறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஏழு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது மகாராஷ்டிராவில் அந்தேரி கிழக்கு பீகாரில் மொஹாமா கோபால்கஞ்ச் ஹரியானாவில் அதம்பூர் தெலுங்கானாவில் முனுகோடே உத்தரப்பிரதேசத்தில் கோலா கோக்ரநாத் ஒடிசாவில் தாம்நகர் ஆகிய தொகுதிகளில் இந்த இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது காலை ஏழு மணிக்கு தொடங்கும் வாக்குப்பதிவு மாலை நான்கு மணி வரை நடைபெறும் இந்த தொகுதிகளில் பதிவாகும் வாக்குகள் வரும் ஆறாம் தேதி எண்ணப்படும் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் சுகாதார சேவைகள் உயர பறக்க ஒரு டிஜிட்டல் சிறகு இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் திட்டத்தால் கிடைக்கும் வசதிகள் என்னவென்று பார்த்தோமேயானால் முதலாவதாக உடல் நலம் பற்றிய ஆவணங்கள் எங்கேயும் எப்போதும் நமக்கு டிஜிட்டல் மூலமாக கிடைக்கும் மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருத்துவர்கள் பற்றிய விவரங்களை எளிதில் அறியலாம் அவர்களிடமிருந்து சேவைகளை எளிதில் பெறலாம் மற்றும் காகிதமில்லா செயல்பாடு மருத்துவரின் மருந்துகள் பற்றிய பரிந்துரை மேல் சிகிச்சைக்கான பரிந்துரை லேப் ரிப்போர்ட்டுகள் ஆகியவற்றை காகிதமின்றி டிஜிட்டல் ஆவணமாக நாம் பெறலாம் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் சுகாதார சேவைகள் உயர பறக்க ஒரு டிஜிட்டல் சிறகு உங்க அசல் வாழ்க்கையில் இந்த நிலைமை வந்தா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா நல்ல வேலையா பேங்கிங் அப்படி இல்ல உங்களுக்கு எழுபது வயசுக்கு அதிகமாவோ அல்லது மாற்றுத்திறனாளியாவோ இருந்தா உங்க வங்கி சில முக்கிய சேவைகளை உங்க வீட்டிலே தருவாங்க ஆர்பிஐ சொல்கிறது விவரமாயிருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி இன்று சந்தித்தார் மேற்குவங்க ஆளுநராக பொறுப்பு வகிக்கும் இள கணேசனின் இல்ல விழாவில் பங்கேற்க சென்னை வந்த மம்தா பானர்ஜி ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள முதலமைச்சர் இல்லத்திற்கு சென்றார் அவரை பொன்னாடை அணிவித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வரவேற்றார் இந்த சந்திப்பின் போது அமைச்சர் துரைமுருகன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் டி ஆர் பாலு கனிமொழி மற்றும் ஸ்டாலின் குடும்பத்தினர் உடனிருந்தனர் இந்த சந்திப்புக்கு பின்னர் இரு முதலமைச்சர்களும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் மரியாதை நிமித்தமாக மம்தா பானர்ஜி தம்மை சந்தித்ததாகவும் மேற்குவங்க மாநிலத்திற்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்ததாகவும் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் அந்த அழைப்பை தாம் ஏற்றுக்கொண்டதாக அவர் கூறினார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்ததாக மேற்குவங்க முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த சந்திப்பில் அரசியல் எதுவும் பேசவில்லை என அவர் கூறினார் what is what may not be political uh, interest of the people but may be something for development and other thing also and i think development is better than political work தமிழ்நாட்டில் பரவலாக கனமழை பெய்து வருவதால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மாநில அவசர கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பல்வேறு மாவட்ட ஆட்சியர்களை தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு கள நிலவரத்தை கேட்டறிந்ததுடன் நிவாரண நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்தவும் அவர் உத்தரவிட்டார் அவசர கட்டுப்பாட்டு மையத்தை தொடர்பு கொண்ட போது மக்களிடமும் முதலமைச்சர் தொலைபேசி மூலம் உரையாடி அவர்களது கோரிக்கையை கேட்டறிந்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் இந்த ஆய்வின் போது நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏவா வேலு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் பிரபாகர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் ஆய்வுக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் விரைவில் முடிக்கப்படும் என்று கூறினார் தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை வலுவடைந்துள்ள நிலையில் மேலும் ஐந்து நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் மயிலாடுதுறை கடலூர் தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது 
தமிழக கடற்கரை மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள கடற்பகுதிகளில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மழை விட்டு விட்டு பெய்து வரும் நிலையில் பல இடங்களில் மழைநீர் தேங்கவில்லை என்ற போதிலும் கொளத்தூர் தென்பழனி நகர் வடசென்னையில் சில பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது இதனிடையே வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதை அடுத்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து இன்று மாலை தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் சுற்றுவட்டார பகுதியில் கடந்த மூன்று நாட்களாக கனமழை பெய்து வருவதால் ஏரிக்கு வரும் நீரின் அளவு நூற்று ஐம்பது கன அடியிலிருந்து எண்ணூறு கன அடியாக அதிகரித்தது இதனையடுத்து ஏரியின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு வினாடிக்கு நூறு கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறந்துவிடப்படுகிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் கார்த்தி முன்னிலையில் மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது தொடர் மழை காரணமாக குழல் நீர்த்தேக்கத்திற்கு நீர்வரத்து அதிகரித்திருப்பதால் மாலை மூன்று மணி அளவில் வினாடிக்கு நூறு கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது நீர்த்தேக்க பாதுகாப்பு கருதி ஒன்றாவது மதகு வழியாக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது தாழ்வான பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது சென்னையில் மழைநீர் அகற்றும் பணிக்கு ஐநூற்று முப்பத்தி ஆறு மின் மோட்டார்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே என் நேரு தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் மழை வெள்ள பாதிப்புகளை களைய இதுவரை எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இனி எடுக்கப்பட வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அரசு அதிகாரிகளுடன் சென்னை மாநகராட்சியில் ஆலோசனை மேற்கொண்ட அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் சென்னையில் மூன்று சுரங்கப் பாதைகளை தவிர அனைத்து சுரங்கப் பாதைகளிலும் போக்குவரத்து சீராக உள்ளதாக அவர் கூறினார் மழையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை தங்க வைக்க முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு இந்து அறநிலையத்துறை சார்பில் உணவு வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் சேகர் பாபு மா சுப்பிரமணியன் சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் தமிழகத்தின் விரைவான வளர்ச்சிக்கு உரிய நேரத்தில் பசுமை விமான நிலையம் அமைக்கும் முயற்சி குறித்த நிகழ்ச்சியில் மாநில தொழில் மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கலந்து கொண்டார் சென்னையில் தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனமும் சென்னை தொழில் மற்றும் வர்த்தக சபையும் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்த இதுகுறித்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அவர் உரையாற்றினார் பரந்தூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கப்படுவது காலத்தின் கட்டாயம் என்றும் அந்த விமான நிலையம் அமைந்தால் தொழில் வளர்ச்சி பெருகும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த விமான நிலையம் மட்டும் வரல இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் போகுது மதுரை ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் போகுது திருச்சி ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் போகுது தூத்துக்குடி ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் போகுது நான் சொல்லியிருக்கூடிய இத்தனை விமான நிலையங்களிலும் தமிழ்நாடு அரசினுடைய சார்பிலே நிலம் அவங்களுக்கு எடுத்துக் கொடுக்க லேண்ட் அக்வசேஷன் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்னைக்கு முடிச்சு கொடுத்துருக்கோம் அதிகரித்து வரும் விமான போக்குவரத்து மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்துக்கான தேவைகள் விமான நிறுவனங்கள் மற்றும் பயணிகள் கண்ணோட்டத்தில் தற்போதைய சென்னை விமான நிலையம் எதிர்கொண்டு வரும் சவால்கள் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கப்படுவதற்கான அவசியம் ஆகியவை பற்றி இந்த கூட்டத்தில் துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் பேசினார்கள் புதிய விமான நிலையத்தில் பன்னாட்டு தரத்தில் அமைக்கப்பட வேண்டிய உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் குறித்தும் இந்த விமான நிலையம் அமைக்கப்படுவதால் மாநிலத்தில் தொழில் மற்றும் வர்த்தக வளர்ச்சி பெருகும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் ஜெயஸ்ரீ முரளிதரன் தொழில் மற்றும் வர்த்தகத்துறை செயலாளர் கிருஷ்ணன் வல்லுநர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர் உருவாக்கியுள்ள அணு ஆயுதங்களை தாங்கி செல்லும் ஏவுகணைகளை இடைமறித்து தாக்கி அழிக்கும் வல்லமை கொண்ட ஏவுகணை இன்று வெற்றிகரமாக சோதிக்கப்பட்டது ஒடிஷாவில் உள்ள ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் தீவுத்தளத்திலிருந்து இந்த ஏவுகணை ஏவப்பட்டது வளிமண்டலத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் நமது பகுதியில் அத்துமீறி நுழையும் ஏவுகணைகளையும் பகைவர்களின் விமானங்களையும் தாக்கக்கூடிய வகையில் இந்த ஏவுகணை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ஏவுகணை வெற்றிகரமாக சோதிக்கப்பட்டதை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்தியுள்ளதுடன் டி ஆர் டி ஓ அதிகாரிகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் 
உதகமண்டலம் கொடைக்கானலில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் மையங்களை உடனடியாக அமைக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது வன பாதுகாப்பு தொடர்பான வழக்குகளை விசாரித்த நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார் பரத சக்கரவர்த்தி ஆகியோரை கொண்ட அமர்வு பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை சேகரிக்க மையங்களை அமைப்பதுடன் அது குறித்த அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் என்று நீலகிரி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளனர் மையங்கள் அமைப்பதற்கான நடைமுறைகள் பதினைந்து நாட்களில் முடிக்கப்படும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவமழையை அடுத்து மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய தொடர் நடவடிக்கைகள் குறித்த சிறப்பு ஆய்வுக் கூட்டம் தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழக தலைவர் ராஜேஷ் லக்கானி மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தேவையான மின் உபகரணங்கள் கையிருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு இளநிலை கால்நடை மருத்துவ படிப்புகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப படிப்புகளுக்கான ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் குறித்த அறிவிப்பு பல்கலைக்கழக இணையதளத்தில் இந்த வாரத்தில் வெளியிடப்படும் என பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கே என் செல்வகுமார் தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் மூன்று நாள் சர்வதேச கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்த அவர் இதனை தெரிவித்தார் இந்த கருத்தரங்கில் கால்நடை துறையில் கால்நடைகளுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சை முறைகள் எதிர்கால நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக எடுத்துக் கால்நடைகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு அரசின் ஆராய்ச்சி அமைப்புகள் மேற்கொண்டு வரும் ஆராய்ச்சி மற்றும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விளக்கமாக எடுத்துக் கூறப்பட்டது மேலும் இத்துறையில் சிறந்த முறையில் ஆராய்ச்சி மற்றும் சேவையாற்றிய மருத்துவர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளுக்கு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயா கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் டாக்டர் ஏ கே ஸ்ரீவஸ்தவா கலந்து கொண்டனர் மத்திய அரசின் தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் மத்திய மக்கள் தொடர்பகம் சார்பில் அறியப்படாத சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் மற்றும் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் பற்றிய மூன்று நாள் புகைப்பட கண்காட்சி விருதுநகர் கே வி எஸ் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இன்று தொடங்கியது பத்திரிகை தகவல் அலுவலக கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் அண்ணாதுரை தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தென்மண்டல மத்திய மக்கள் தொடர்பக இயக்குநர் காமராஜ் விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் மேகநாத ரெட்டி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் மாவட்ட ஆட்சியர் புகைப்பட கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார் அதிகமானவங்களோ மேலும் அவங்க பேங்க் போக முடியலனா அவசியமான சேவைகளுக்காக பேங்க் உங்களை தேடி வரும் அதுவும் மலிவான கட்டணத்துல சீனியர்ஸ்க்கு முன்னுரிமை ஆர்பிஐ சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க தொடர்வது உலக செய்திகள் இஸ்ரேல் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முன்னாள் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேதன்யாகு மீண்டும் ஆட்சியை பிடிப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது நூற்று இருபது உறுப்பினர்களை கொண்ட இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்திற்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளில் எண்பத்தி ஆறு சதவீத வாக்குகள் எண்ணப்பட்டுள்ள நிலையில் நேதன்யாகுவின் கட்சி அறுபத்தி ஐந்து இடங்களை பிடித்துள்ளது இதனிடையே இஸ்ரேல் பிரதமர் யாயிர் லபிட்டின் ஆதரவாளர்கள் இறுதி முடிவு வந்த பின்னரே வெற்றி தோல்வி பற்றிய விவரம் தெரிய வரும் என கூறியுள்ளனர் இஸ்ரேலில் கடந்த நான்காண்டுகளில் நடைபெறும் ஐந்தாவது நாடாளுமன்ற தேர்தல் இதுவாகும் ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் இன்று நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் எட்டு பேர் காயமடைந்தனர் கிராமப்புற மறுவாழ்வு அமைச்சகத்தைச் சேர்ந்த ஊழியர்களை குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டது காலை நேரத்தில் மக்கள் நெருக்கம் அதிகமாக இருந்த நிலையில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது இதுகுறித்து விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில் யாரும் இந்த சம்பவத்திற்கு பொறுப்பேற்கவில்லை இந்தியா பிரிட்டன் இடையே சூரிய சக்தி பசுமை பொருளாதாரம் ஃபின்டெக் போன்ற துறைகளில் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து விவாதிப்பதற்கான அனைத்து கட்சி நாடாளுமன்ற குழுக்களின் தொடக்க கூட்டம் இன்று லண்டனில் நடைபெற்றது பிரிட்டன் வர்த்தக அமைச்சர் கிரெக் ஹான்ஸ் சர்வதேச வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் நிக் தாமஸ் சைமன்ஸ் தொழிலாளர் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பெல்ஸ் பிரிட்டனுக்கான இந்திய தூதர் விக்ரம் துரைசாமி ஆகியோர் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் இருதரப்பு வர்த்தகத்தை அதிகரிக்க தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கான முறையான பேச்சுவார்த்தைகளை தொடங்க இரு நாடுகளும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளன 
வடகொரியாவின் ஏவுகணை சோதனைகளுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் விமானத்திலிருந்து தரையை நோக்கி தென்கொரியா மூன்று ஏவுகணைகளை ஏவியுள்ளது வடகொரிய ஏவுகணை விழுந்த இடத்திற்கு இணையான வடக்கு எல்லைப் பகுதியில் இந்த ஏவுகணைகள் கடலில் ஏவப்பட்டதாக தென்கொரியாவின் ராணுவ அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று அடிலைடில் பங்களாதேஷுக்கு எதிராக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இந்திய அணி ஐந்து ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது டாஸ் வென்ற பங்களாதேஷ் பந்து வீச தீர்மானித்தது அதன்படி முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று எண்பத்தி நான்கு ரன் எடுத்தது அதிகபட்சமாக விராட் கோலி அறுபத்தி நான்கு ரன் குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார் லோகேஷ் ராகுல் ஐம்பது ரன் எடுத்தார் சூரியகுமார் யாதவ் பதினாறு பந்துகளில் முப்பது ரன் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார் பின்னர் விளையாடிய பங்களாதேஷ் அணி ஏழு ஓவரில் விக்கெட் இழப்பின்றி அறுபத்தி ஆறு ரன் எடுத்திருந்தபோது மழை குறுக்கிட்டது இதனையடுத்து டக்வத் லூயிஸ் முறைப்படி பங்களாதேஷுக்கு பதினாறு ஓவரில் நூற்று ஐம்பத்தி ஒரு ரன் என்ற இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதினாறு ஓவர் முடிவில் பங்களாதேஷ் அணி ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ரன் எடுத்தது இதனால் இந்தியா ஐந்து ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது பங்களாதேஷ் அணியில் லிட்டன் தாஸ் அதிகபட்சமாக அறுபது ரன் எடுத்தார் இந்தியா தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர் இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி அரையிறுதிக்கு செல்வதை உறுதி செய்துள்ளது முன்னதாக அடிலைடில் நடைபெற்ற முதல் ஆட்டத்தில் நெதர்லாந்து அணி ஜிம்பாப்வேயை தோற்கடித்தது இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணி நூற்று பதினேழு ரனுக்கு ஆட்டமிழந்தது நூற்று பதினெட்டு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் பின்னர் விளையாடிய நெதர்லாந்து அணி பதினெட்டு ஓவரில் ஐந்து விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து நூற்று இருபது ரன் எடுத்த வெற்றி பெற்றது ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் முகமது ஹசாமுதீன் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார் ஜோர்டானில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் இன்று நடைபெற்ற ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ எடைப்பிரிவு ஆட்டத்தில் ஹசாமுதீன் கிர்கிஸ்தான் நாட்டின் செய்ட்பெக் முனார்பெக்கை எதிர்கொண்டார் இப்போட்டியில் மூன்றுக்கு இரண்டு என்ற கணக்கில் முகமது ஹசாமுதீனை வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார் காலிறுதி சுற்றில் பாகிஸ்தானின் இல்யாஸ் ஹுசைனை ஹசாமுதீன் எதிர்கொள்கிறார் ஐம்பத்தி ஒரு கிலோ எடை பிரிவில் இந்தியாவின் ஸ்பாஷ் குமார் கஜகஸ்தான் வீரரிடம் தோல்வியடைந்து வெளியேறினார் ஹைலோ ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் மாலவிகா பன்சோட் சாத்விக் சாய்ராஜ் சிராக் ஷெட்டி இணை காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது ஜெர்மனியின் சார்புரோகேன் நகரில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் மாலவிகா ஜெர்மனியின் கிளாரா அசுமர்நெட்டியை எதிர்கொண்டார் இதில் மாலவிகா இருபது இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி ஒன்று பனிரெண்டு இருபத்தி ஒன்று ஆறு என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறினார் ஆடவர் இரட்டையர் போட்டியில் சாத்விக் சாய்ராஜ் சிராக் ஷெட்டி இணை தைவானின் யங்லி சென்லுவை எதிர்கொண்டனர் இப்போட்டியில் பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்று பதினாறு என்ற செட் கணக்கில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் முதலீட்டுக்கு உகந்த நாடாக இந்தியாவை உலகம் கருதுகிறது கர்நாடக உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி பெருமிதம் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மூலம் எத்தனால் கொள்முதல் பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய அமைச்சரவை குழு ஒப்புதல் பிரதமரின் மக்கள் மருந்தகங்களில் மருந்து விற்பனை நூறு மடங்குக்கு மேல் அதிகரிப்பு அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தகவல் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தார் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி இஸ்ரேல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் முன்னாள் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேத்தன்யாகு கட்சி பெரும்பான்மையுடன் முன்னிலை இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி பங்களாதேஷை வீழ்த்தி அரையிறுதி வாய்ப்பை உறுதி செய்தது இந்தியா இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்